Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam. Ve tahiyyatu vel ikram. Ala Resulil anam. Khatamin nebiyin. Rahmeten lil alemin. Ve ala alihi tayyibin attahirin. Allezine adhaballahu anhum al-rijsa. Ve tahrahum tathira. اللهم صل على محمد وآل محمد ولانة الدائمة الباقية على عدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد وبحل معاد وتنفع يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم أمر بيري أدارشك و صورت آبرند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اپنا در شکل که انتوریک سلام و شوبتش و پیری آن بی کریم صلی الله علیه و سلم میر میاراج و فلک که ابی نندن جانیه. आजकल अनुष्ठान इस्लाम इन बांग्ला या अपना देर के शागोतम जाना ही आशा रखे अपना राज्य जेखने आचन भालो आचन कुशलो मंगले आचन शुक्र था कुन शांति ते था कुन शमस्त दुखो कोष्टों ते के मुक्ति ते था कुन अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने कहा था ये कामना करी जरा अशुष्ट अल्लाह ता देर के शुष्टों ता दान करूँ जहाँ रीने भोग से अल्लाह तादर के रीन मुक्ति करोग, और रूप आमदर मुद्दे जहाँ हो जो ज़िआरा तो उम्र जवार इच्छुक, अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तादर शकुलेर मनो कामना आशा के पूरो करोग, आमदर शकुल के शत पति चलार एवं एक ओपर के शत उपदेश द्वार तोफिक दान करोग, अमीन या रब्बुल अल्लामीन ए द्वार श आज के पौर्वे अमी आलोचना करूँ पीरियों नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर मियाराज शंपर के एवं ओहिशा बे मियाराज देर किचु आमाल अच्छे इन्शाल्लाह शगुन आप नदर शामने बयान करूँ و بیترم یاراس شام پر که الله رب العالمین ارشاد هست که بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا بعبده لیل من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى و بیترو شی الله رب العالمین ارزاد جنیه گه سی نجار بنده ارتد پیرو نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که رات و رات من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى مسجد الحرام أرتد خانة كعبة وبيتر كعبة غرتي كي مسجد الأقصى إخانة أمر فيو أهل السنة بحيرة لكتسن مسجد الأقصى أرتد بيت المقدس طبي 
بشیر باک مفسرین لالیکتسن مسجد الاقصا اور تت اللر اوروشه جه مسجد پرتم اللہ تو ریکورے چھلو تاکہ بیت المعمور بلا ہے ای پرتھی بیر ای جگو تیر ای اللہ سرشتی شیش شیمان تے ہوت چھے شای مسجد تائی اور نام ہوت چھے مسجد اقصا اقصا مانے شرب درت تمو استان تائی بشیر باک مبسرین را بولے چھن جے ای مسجد الاقصا اور تت اللہ اوروش شای پوبیتر استان جکھان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میارا جی گئے چلین ای میارا جی شاریرک چھلو نا شپنر ماد دو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میارا جی گئے چلین این یو کچھو دیموت آچھا لوگ در مدد تا در بھول بھانگار جننے امی ایکٹا چھوٹو گھٹنا شناتے چاہی حرون رشیر بادشار جو گئے ای میارس شمپر کے مسلمہ در مدد بھی بات چل چلو کیوں بول چلو جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں میارد ہوئے چھے شپنور مات دھو میں اور کیوں بول چلو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شویم پورو شوریر شمیت انہی اللہ اور شگیے چلین میارد جگیے چلین شئی شمائر شموس تو بکھا تو عالم دین گان مولوی مالانا شبائی اکی تر چلین باشر دور بارے جناب بحلول دانا امام جعفر صادق علیہ السلام و امام موسیٰ قادم علیہ السلام میر صحابی چھلین جناب بحلون اہل بیتر انہوں گامی انہوں شہری اہل بیتر چاہنے والا چھلو اور حارون رشید بادشار فپت بھائی نویل خالازت بھائی چھلو بیشش کو مشہمش شہولے حرون رشید جناب بحلول دانار کاستے کے پرا مرشنی تو کہنا بحلول بڑو گینی بیکتی چھلن ای جے دانا شبد دو بحلول دانا بولا ہے دانا اچھے فارشی بھاشا ہے کہنا حرون رشید بادشاہ با جناب بحلول انہارا خوراسان چھلن خوراسان جے جے استان ٹھیک ہے اکن مشہد مقدس بولا ہے جکھن امام رضا علیہ السلام روزا اٹھا پاروش سے پڑے ایرانے پڑے اور ایرانی بھاشا ہے دانا بولا ہے بدھی جی بھی کے اقل من بیکتی کے تائی جانب بحلول اتی رکھ تو بدھی جی بھی چلین اقل من چلین تائی انہا کے بحلول دانا بولا ہوئے چلو کین تو انہی پاگل روپے شجے تھاکتے ہیں تار کارن چھلو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ایر آرڈر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے جو کن بادشاہ جلے بندی کرے چھلو اور اوئی شمائے بائر جی شمس تو اہل بیتر انو گمی انو شاری رہ چھلو تا در اوپر اتا چر ہوتو تار مدد بیشش کچھو چھا بھی رہ چھلین جادر اوپر بادشاہ شب شمائے نظر تھاکتو ایبان بادشاہ گوپن گوائندو در کے لاغی رکھے چلو ایدر ایکٹیویٹیز در اوپر نظر رکھر جننے تا یہ ایک دن اوئی شموس تو نکٹ تمہ صحابی را امام کے چٹھے لکھ لین لکھے پاتھور بیدے قائد خانر بھی تورے پھیلے دی لین جو مولا ای روپ اپنر پیچھو نے بادشار اتچار ہوت چھے اپنا دیر انہوں گا میں انہوں شارے در اوپرے اہلے بیتر جارا ماننو کارے اہلے بیتر جارا چاہنے والا تا دیر اوپرے بادشاہ اتچار کر چھے امون کی جو دی پروکش شوابے جانتے پارے جے ای بیکتی اہلے بیتر چاہنے والا تو ہائی تو تاکہ ہوتا کرے دوا ہوت چھے نوی لے دشن تاری کرے دوا ہوت چھے تو اکن امام موسیٰ قادم علیہ السلام ای چیٹھی پوڑے انہیں ایکٹی چیٹھی لک لین جیم سوری شبدو نے ایکٹی اکھر لکھ لین اترے چاہ آما در کی کی کرتے ہو بے ای صحابی را جانتے چھے 
ছিলেন তো উত্তরে এমামে মুসা কাদিম আলাই সাল্লাম শুধু জিম লিখলেন আরবি ভাষা যারা জানে জিম একটা অক্ষরের নাম জিম লিখে পাথরে ওই পাথরে জড়িয়ে কি ওই সেই চিঠির গায়ে জিম লিখিয়ে দিয়ে আবার ওই পাথরটা বাইরে ফেলে দিলেন যখন ওই পাথরটায় সাহাবিরা পেল দেখল কি এমামের তরফ থেকে উত্তর এসেছে জিম জিম বলে কি বসবে জিম থেকে কি বোঝা যায় তো সাহাবিরা বলল হয়তো এমাম বলেছেন তোমরা জেলা বাতন হয়ে যাও জিম থেকে জেলা বাতন জেলা বাতন মানে তোমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণ করে যাও অন্য জায়গায় চলে যাও তো কেউ সাহাবি ভাবল না জিম অর্থাৎ জাবাল জাবাল মানে পাহাড় এমাম হয়তো বলছেন না যাও তোমরা পাহাড়ের ধারে যেয়ে বসবাস করো পাহাড়ের উপরে নিরাবিলি যেখানে বাসার লোক তোমাদের নিকটে থাকবে না তোমরা শান্তির সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারবে সুতরাং তোমরা পাহাড়ের ওপরে চলে যাও কি পাহাড়ের ধারে চলে যাও তো জানাবে বাহলুন বললেন হয়তো মাওলা বলতে চাচ্ছেন জিম মানে জুনুন মানে তোমরা পাগল সাজো তোমরা বুদ্ধিজীবীর মতো কাজ করবে কিন্তু পাগল সেজে যেন পাগল মনে করে তোমাদের দিকে বেশি গুরুত্ব না দেওয়া হয় বা তোমাদেরকে যেন বলিদান বা হত্যা না করা হয় বা তোমাদেরকে যেন কয়দ না করা হয় তা জানাবে বাহলুলে দানা উনি বতি বুদ্ধিজীব ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন আমি তাহলে পাগল সাজব তো উনি পাগলের মতন বাবার শুরু করলেন আপনারা জানেন জানাবে বাহলুলের অনেক ঘটনা আছে উনি ছড়ির ওপরে বসে দুই পায়ে পায়ে হেঁটে যে যেতেন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতে বাহলুলে কি করছো তো বলছে এই আমার ঘোড়ার ওপরে আমি সবারই করছি অনেক ঘটনা আছে একজন ব্যবসায়ী ওনার কাছে জিজ্ঞাসা করছে যে বাহলুল আমার কাছে অনেক পেঁয়াজ আছে আর বর্ষাকাল খুব নিকটে আমি কি করব তো জানাবে বাহলুল দেখলেন যে লোকটা বড় সৎ লোক নেক মশোয়ারা চেয়েছে তো একে ভালো মশোয়ারাই দেওয়া উচিত সুতরাং বললেন তুমি শিগগিরই প্যাঁচগুলো সব সব বিক্রি করে দাও একটু কম দামেও যদি বিক্রি করতে হয় বিক্রি করে দাও নইলে বর্ষার পানিতে তোমার পেঁয়াজ পচে খারাপ হয়ে যাবে তোমার অনেক লস হয়ে যাবে নোকসান হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে বাহলুল কথা শুনে ওই সওদাগার সমস্ত পেঁয়াজ বিক্রিও করে দিল আর এক সওদাগার এসে রহস্যমূলকভাবে জিজ্ঞাসা করলো সে তুলোর ব্যবসা করত বাহলুল বর্ষাকাল নিকটে আমার তুলোর ব্যবসা তুমি জানো তো আমি কি ব্যবসা করব মানে রহস্যভাবে রহস্যমূলকভাবে জিজ্ঞাসা করলো তো জানাবে বাহলুল যখন দেখলেন যে এ ব্যক্তি আমার রহস্য করছে তখন উনি বললেন তুলো কি পোষ পচা জিনিস তুলো পচবে না তুলো খারাপ হয় না তুমি তোমার তুলো তোমার গোড়াউনে ভরে রেখে দাও ভরে রেখে দিল বর্ষাকালে বৃষ্টি অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ার কারণে সেই গোডাউনে পানি চলে যায় পানি চলে গিয়ে পুরো পা তুলো ভিজে মানে একদম কি আর বলবো মানে সে আর তুলো থাকে না জমাট হয়ে খারাপ হয়ে যায় তখন সে বালুলের কাছে আসছে এসে জিজ্ঞাসা করছে যে বালুল তুমি তো আমারে বলেছিলে তুলো রেখে দাও তুলো ক্ষতি হবে না তুলো কি পচা জিনিস কিন্তু তুলো তো ভিজে সব খারাপ হয়ে গেছে ও তুলো তার কেউ কিনবে না তুমি কি আমার সঙ্গে রহস্য করেছিলে তখন জানাবে বাহলুল দানা বললেন তুমিও তো আমার সঙ্গে রহস্যমূলকভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলে ও ব্যক্তি আমার সঙ্গে ভদ্র ভাষায় কথা বলেছিল আমি ওকে সৎ পরামর্শ দিয়েছিলাম তুমি আমার সঙ্গে রহস্য করছিলে তো আমিও তোমার সঙ্গে রহস্য করেছি সমান হয়ে গেছে যাও এবার তুমি তোমার তুলো চাই বিক্রি করো শুখাও অন্য কারণ কাজে লাগাও কাজে লাগাও তবে তোমার পুরো ক্ষতি হবে না কেননা ওই তুলো দিয়ে তুমি গদি তৈরি করতে পারবে গদি শক্ত হলেও কোনো অসুবিধে নেই যে সমস্ত চেয়ারের গদি ব্যবহার হয় যা যে কোনো পরামর্শ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বাহলুল দানা আহলে বাহাতের কত প্রিয় ছিলেন চিন্তা করুন আমি শুধু ওই মিয়ারাজের ঘটনায় জানাবে বাহলুল দানার একটি বড় যোগদান আছে 
ওই মেহারাজের ঘটনার সততা প্রমাণ করার জন্য তাই আমি জানাবে বাহলের সম্পর্কে আগে একটু মানুষকে বলতে চাই যাতে বুঝতে পারে যে বাহলুল দানা কোনো সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না উনি পাগল সেজে থাকতেন কিন্তু উনি বড় বুদ্ধিজীবী ছিলেন এবং আহলে বাইতের সত্য অনুগামী ও অনুসারী ছিলেন আর হারুন রশিদ বাদশাহ ফুফিজাত নইলে খালাজাত ভাই ছিল এবারে শুনুন জোবায়দা হারুন রশিদের স্ত্রী কি দেখছে একদিন জানাবে বাহলুলে দানা সমুদ্রর ধারে বসে বালি দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঘর তৈরি করছে জোবায়দা বেগম হারুন রশিদ বাদশাহর স্ত্রী ওই নদীর ধারে কি ওই সমুদ্রর ধারে বেড়াতে যাচ্ছে ওখানে যেয়ে দেখছে কি বাহলুল সুন্দর সুন্দর ঘর তৈরি করছে তখন জোবায়দা বেগম জিজ্ঞাসা করছে যে আয় বাহলুল তুমি কি করছো তো বলছে আমি জান্নাতে ঘর তৈরি করছি তো জোবায়দা বাহলুলের সম্পর্কে জ্ঞান রাখত সুতরাং রহস্যমূলকভাবে না নিয়ে ওটাকে সঞ্জিতগির সঙ্গে নিয়ে মানে বাস্তব মনে করে জিজ্ঞাসা করলেন বাহলুল তোমার বেহেস্তের এই ঘরকে তুমি বিক্রি করবে তখন বাহলুল বলল কেন যদি সুন্দর মূল্য পাই যে দাম হওয়া উচিত যদি ততটা দাম কেউ দেয় তো তার কাছে বিক্রি করে দেব জানাবে জোবায়দা জিজ্ঞাসা করলেন জোবায়দা বেগম যে তোমার বেহেস্তের মূল্য কি তখন উনি একটা দাম বললেন যে এত হাজার আশার ফিকে দেনার বললেন ঠিক আছে আমাকে একটা ঘর দাও আর এর পরিবর্তে অর্ডার দিলেন সঙ্গে যে সমস্ত দাসীরা ছিল যে বাহলুলকে আশারফি দিয়ে দেওয়া হোক এনাবে বাহলুল ওই আশারফি নিয়ে নিলেন এবং আপনি জানেন বাহলুলের কোনো পরিবার ছিল না কোনো একা জীবনযাপন করতেন আর বাহলুল নামাজ পড়তেন আহার করতেন আর কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়তেন এই ছিল বাহলুলের পুরো জীবনটাই জানাবে বাহলুল ওই পয়সাটা সমস্ত দরিদ্র গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন জোবায়দা বেগম রাত্রিরে বিছানায় ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে যে জানাবে বাহলুলের কাছ থেকে যে বেহেস্তে যে ঘরটা কিনেছিল বাস্তবে মরার পরে তাকে সেই সুন্দর মাহাল যে মাহাল বাহলুল তৈরি করেছিল সেই সুন্দর রাজমহল তাকে দেওয়া হচ্ছে খুব আনন্দিত হয়ে ঘুম ভেঙে গেছে ঘুম ভেঙে জেগে বসে পড়েছে তখন হারুন বাসা জিজ্ঞাসা করছে যে আই জোবাইদা তুমি এত রাত্রে হঠাৎ এভাবে জেগে উঠলে কেন বেগম তুমি জাগলে কেন তখন জানাবে জোবাইদা ঘটনাটা শোনালেন এই কথা শুনে দ্বিতীয় দিন সকালে ওই হারুন রশিদ বাদশাহ ওই সমুদ্র ধারে যাচ্ছেন কি ওই নদীর ধারে যাচ্ছেন যেখানে বেশিরভাগ সময় জানাবে বাহলুল একা বসে সময় কাটাতেন আল্লাহর জিক্র করতে থাকতেন যে কি দেখছে যে জানাবে বাহলুল ওই ঘর তৈরি করছেন তো হারুন বাদশাহ জিজ্ঞাসা করছে বাহলুল কি করছো তো বলছে আমি ঘর তৈরি করছি কোথায় ঘর তৈরি করছো বেহাসতে ঘর তৈরি করছি ওই ঘর বিক্রি করবে জানাবে বাহলুল বলছে না আমি বেহাসতের ঘর যে এর যোগ্য নয় তার হাতে বিক্রি করি না হারুন এই কথা শুনে রেগে গেল কিন্তু রাগ করেও কিছু করতে পারছে না কেননা বাহলুলের আগে হারুন রশিদের কখনো চলেনি সুতরাং সমস্যাকে সমাধান করার জন্যে হারুন রশিদ বলল বাহলুল আমি তোমাকে ডবল দাম দিব আমার স্ত্রীকে তুমি যত দামে বিক্রি করেছ আমি তার ডবল দাম তোমাকে দেব বলছে ডবল কেন আপনি যদি দশ ডবল দেন তাও আমি আপনাকে বিক্রি করব না তখন জিজ্ঞাসা কর করলো বাদশাহ হারুন রশিদ জানাবে বাহলুলকে কেন বিক্রি করবে না আমার হাতে তখন জানাবে বাহলুল দানা বললেন সোবায়দা বেগম যখন আমার কাছ থেকে এই বেহস্তার ঘর কিনেছিল এই বালি দিয়ে তৈরি ঘর যে ঘর হাওয়ায় ভেঙে যায় যে ঘর হাওয়ায় উড়ে যায় আমি যদি চাই এক্ষুনি এই সমস্ত ঘরকে আবার বালির সঙ্গে মিশে দিতে পারি কিন্তু আপনার স্ত্রী জোবায়দে বেগমের মনে বিশ্বাস ছিল যে বাহল যদি জান্নাতে আমাকে ঘর দেয় তো আল্লাহ অবশ্যই আমাকে ঘর দিবে কেননা 
বেহলুল কখনো মিথ্যা কথা বলে না বেহলুল কখনো কাউকে ধোকা দেয় না বেহলুল কখনো কখনো কাউকে আঘাত করেনি বা বেহলুল কখনো কারো ক্ষতি করে না সুতরাং পুরোকৃত বিশ্বাসের সঙ্গে বা পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে উনি আমার কাছ থেকে এই ঘর কিনেছিলেন আমি ওনাকে বিক্রি করেছিলাম আর আমি এও বলে দিচ্ছি আপনি কেন এসছেন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে আপনার স্ত্রী বেহেসতে তাকে ওই ঘর রাজমহল দেওয়া হয়েছে যে ঘর আমি ওকে বিক্রি করেছিলাম আপনি লোভে আপনি স্বেচ্ছায় আসেননি আপনার স্ত্রীর কথা শুনে ওই লোভে যে বেহলুলের কাছ থেকে ঘর কিনলে বেহেস ওই ঘর পাওয়া যাবে সেই লোভে এসেছেন আর আমি লোভেদের সঙ্গে লোভীদের সঙ্গে কোনো ব্যবসা করি না সুতরাং আপনি ফিরে যান আপনার কাছে আমি বিক্রি করব না কেননা আপনি বেহেস্টের যোগ্য নয় চিন্তা করুন বেহলুল এইভাবে পরিষ্কার বলে দিল বাসা ভাবল না আমার মান বাঁচানোর জন্য এখন এখান থেকে চলে যাবাই ভালো নইলে সারা অজিররা বা সাথে যে সমস্ত যারা গিয়েছিল তারা সবাই শুনছিল এতেই মঙ্গল মনে করলো সুতরাং ফিরে আসলো এই হচ্ছে বেলুলের সামান্য একটু পরিচয় আমি বলে দিলাম এবারে শুনুন মিয়ারাজের ঘটনাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য সমস্ত আলিমগঞ্জকে ডাকা ডাকা হলো বাসা দরবারে মানে বারুণ হারুন রশিদ বাসা নিজে ডাকছে এবারে যে সমস্ত দরবারে মাওলানা মৌলবীরা হুজুররা সব বসে আছেন ওখানে বাদশাহ মানে হারুন রশিদ জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা এই নিয়ে আজ কয়েক বছর ধরে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করছো যে নবী করিম সাল্লাম স্বপ্নের মাধ্যমে মিয়ারাজে গিয়েছিলেন না স্বয়ং পুরো শনির সমেত মিয়ারাজে গিয়েছিলেন আজকে এই জিনিসটার শেষ ফাঁসলা করে যেতে হবে সবাইকে এক কথা মেনে নিতে হবে হয় মানতে হবে সবাইকে যে উনি স্বপ্নের মাধ্যমে মিয়ারাজে গিয়েছিলেন আর নইলে মেনে নিতে হবে না উনি পুরো শারীরিক ভাবে মানে পুরো স্বয়ং শরীর সমেত উনি মেয়ারাজে গিয়েছিলেন দুটোর একটা মেনে নিতে হবে এ নিয়ে আমি দ্বিমত বা বিবাদ চাই না আমার এই প্রজাদের মধ্যে আমার এই রাজত্বে বা আমার এই দেশে সুতরাং সমস্ত মৌলবি মাওলানাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো সবাই বাসের ভয়ে একমত হলো কি না নবীর মেয়ারাজ হয়েছিল স্বপ্নর মাধ্যমে উনি স্বয়ং শরীর সমেত যাননি কেননা স্বয়ং শরীর সমেত কোথায় যেতে হলে একটি লিমিটেড সময়ের প্রয়োজন হয় আর উনি যখন গিয়েছিলেন তো নিজের ঘরের শেকল লাগিয়ে গিয়েছিলেন আর মেয়ারাজ থেকে সমস্ত কথা বলার পরে ফিরে এসেছিলেন আর মেয়ারাজে গিয়েছিলেন তো সাত আসমান পার করে গিয়েছিলেন এখন আমি বলবো আপনাদের সামনে প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় আসমান চতুর্থ আসমান পঞ্চম আসমান ষষ্ঠম আসমান সপ্তম আসমান আর সমস্ত আসমানের নামও আছে আজ সময় নেই নইলে আমি সব কিছু বিস্তারিত বলতাম আমি মিয়ারাজের ঘটনা প্রতি এক এক আসমানের নাম আর এক এক আসমানে যে দৃশ্য নবী করিম সাল্লাম দেখেছিলেন প্রতি আসমানের যদি ঘটনা আমি আপনাদের সামনে শোনাই তো হয়তো একদিন না সাত দিন আর সাত দিন মানে চব্বিশ ঘন্টা মানে চাতক পাখি পাখির মতো আপনারা টিভির স্ক্রিনের দিকে চেয়ে থাকবেন আর আমাকে ক্যামেরার দিকে চেয়ে আপনাদেরকে ঘটনা শোনাতে থাকতে হবে তাও হয়তো আমি ঘটনা ফোরাতে পারবো না বলে শেষ করতে পারবো না মেয়ারাজের এত লম্বা চওড়া বা গভীর ঘটনা আছে প্রতি আসমানের কোনো না কোনো ঘটনা আছে এই সমস্ত ঘটনার পরে তারপরে আল্লাহর আওরসে উনি পৌঁছেছিলেন এক স্থান পর্যন্ত জিব্রাইল আমিন ওনার সঙ্গে ছিলেন এবং বোরাক ওনার যে সওয়ারি ছিল বোরাক যে ঘোড়া সেই ঘোড়ার ডানা ছিল তাই ওই ডানাওয়ালা ঘোড়াকে বোরাক বলা হয় যাকে ইংলিশে ইউনিকর্ন বলা হয় ওই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে উনি সপ্তম আসমানের উপরে পৌঁছেছিলেন তারপরে ওখানে এক স্থান আসলো যার পরে নদী ছিল বড় সমুদ্র ছিল নূরের সমুদ্র সেই সমুদ্র পার করে আগে আল্লাহর আওরস ছিল ওখানে জিবরাইল আমিন বললেন আয় আল্লাহর প্রিয় নবী এর আগে যাওয়ার অনুমতি আমার নেই এর আগে যদি আমি বাড়ি তো আমার এই ডানা জ্বলে যাবে পুড়ে যাবে ছাই হয়ে যাবে আমি আর উড়তে পারব না সুতরাং ওখানে ওনার জন্যে রাফরাফ আসলো রাফরাফ নূরের তক্তা সেই তক্তার উপরে উনি সওয়ার হয়ে আগে পৌঁছেছিলেন আগে সমুদ্র দ্বিতীয় সাইটে এক যুবক আরবি পোশাকে তার মাথায় আরবি রোমাল ছিল চোখের ওপরে সেই রোমাল পড়েছিল পুরো চেহারাটা দেখা যাচ্ছিল না ওনাকে স্বাগতম জানালেন তারপরে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর আওরসে পৌঁছলেন আল্লাহর আওরসে পৌঁছে 
ওনাকে আদেশ করা হলো যে আপনি এই পর্দার সামনে দাঁড়ান কেননা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কারোর সঙ্গে যখন অতি নিকটতম হয়ে কথা বলে তো পর্দার আড়াল থেকে মাঝখানে পর্দা থেকে পর্দার পেছন থেকে কথা বলে বই বলে ওই ব্যক্তি যিনি স্বাগতম জানাতে এসেছিলেন দেওয়ারের ভেতরে চলে গেলেন সেখানে কোনো দরজা ছিল না আশ্চর্যমূল্য ঘটনা নবী করিম সোল্লাম শুনিয়েছিলেন মিয়ারাজের নবী করিম সোল্লাম নিজে চোখে দেখা ঘটনা যা সাহাবিদেরকে আম সাহাবিদেরকে খাস সাহাবিদেরকে খাসুল খাস সাহাবিদেরকে শুনিয়েছিলেন সেই সমস্ত ঘটনা আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি তবে সবগুলো সম্ভব নয় কেননা তার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন তো নবী করিম সাল্লাম বললেন ওই যুবক আমি দেখলাম দেওয়ারের ভেতর সেখানে কোনো দরজা নেই কিন্তু উনি ভেতরে চলে গেলেন এটা একটা মোজেজা ছিল নবী করিম সাল্লামের সামনে যে দেওয়ারে কিভাবে দরজা হয়ে গেল আর ফেটে গেল আর উনি ভেতরে চলে গেলেন এখানে আমাদের আহলেবায়তের অনুগামী অনুসারী মোফাসিরিনরা লিখেছেন যে ওই যুবক হজরত আলী আলাহাম ছিলেন যিনি আল্লাহর হুকুমে নবীকে স্বাগতম জানিয়েছিলেন বা নবীকে আগমন করতে গিয়েছিলেন নবীকে ওয়েলকাম করতে গিয়েছিলেন নবীকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন এখানে কিছু লোক প্রশ্ন করলো যাতে হজরত আলী আলাহাম ছিলেন তাহলে ওই বিনা দরজার দেওয়ারের ভেতরে উনি কীভাবে প্রবাস করলেন তাদের জন্য আমি উত্তরে বলি যখন হজরত আলী আলাহাম নিজের মায়ের গর্ভে ছিলেন আপনারা জানেন ওনার মা ফাতেমা বিনতে আসাদ ওনার স্ত্রী ছিল ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ নবীর কন্যা ফাতেমা আর ওনার মায়ের নাম ছিল ফাতেমা বিনতে আসাদ জানাবে ফাতেমা বিনতে আসাদ যখন কাবা ঘরের নিকটে পৌঁছেছিলেন তো উনি দরওয়াজা বন্ধ দেখলেন আর ওদিকে বাচ্চা প্রস্তাবের জন্য ওনার গর্ভে যন্ত্রণা শুরু হলো তো উনি কাবা ঘরের দেওয়ারের সঙ্গে নিজের গর্বিত পেটকে টাচ করেছিলেন মাস করেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ার ফেটে রাস্তা তৈরি হয়েছিল দরজা তৈরি হয়েছিল আর উনি ভেতরে চলে গিয়েছিলেন কেননা উনি ওনার কানে একটি আওয়াজ আসছিল ওই গর্ভের পিঠ ভিতরে যে বাচ্চা ছিল তিনি ছিলেন হজরত আলী আলাহাম ওই গর্ভের থেকে উনি আওয়াজ করে নিজের মাকে বলছিলেন আম্মা যান দরওয়াজার প্রয়োজন নেই আপনি রুকনে এমানি থেকে ভেতরে আসুন আপনার জন্য কাবা ঘর ফেটে দরওয়াজা তৈরি করে দেবে আর বাস্তবে তাই হলো সঙ্গে সঙ্গে যখন উনি নিজের গর্বকে কাবা ঘর দেওয়ার সঙ্গে টাচ করেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে ফেটে দরওয়াজা হয়ে গেল উনি ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন যে দাগ যে ফাটা দাগ আজও পর্যন্ত কাবা ঘরের ওপরে আছে আর ওই দাগকে মোছার আজ হাজার হাজার বছর ধরে চেষ্টা চলছে বিশেষ করে যখন থেকে সৌদি আরবে ওয়াহাবি আন্দোলনেরা রাজিত্র করছে আপ্রান্ত চেষ্টা করে চলে যাচ্ছে ওরা যে কোনোভাবে এই হজরত আলী আলাহামের ক্ষমতার যখন উনি মায়ের গর্বে ছিলেন উনি যে এখান থেকে ওনার মা কাবা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে ওনাকে জন্ম দিয়েছিল কাবা ঘরের ভেতরে এই দাগটা আমরা মুছিয়ে দেব যাতে পরবর্তীকালে যেন কেউ জানতে না পারে যে হজরত আলী আলাহামের মা দরওয়াজে দিয়ে না এই দেওয়ার দিয়ে ঘরের ভেতরে কাবা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেছিল আল্লাহর হুকুমে কাবা ঘরের ভেতরে হজরত আলী আলাহামকে জন্ম দিয়েছিলেন এই জিনিসটাকে লোকানোর জন্য আজও চেষ্টা করছে কিন্তু সফল হয়নি আর হবেও না যাই হোক হজরত আলী আলাহাম উনি স্বাগতম জানিয়েছিলেন নবী করিম সাল্লামকে আল্লাহর আওরসে এবং নবী করিম সাল্লাম নিজে বলেছেন যে আমি যার ভাষায় কথা শুনছিলাম মানে আল্লাহর সঙ্গে কথা হচ্ছিল কিন্তু যে ভাষাটা ছিল আমার এমন মনে হচ্ছিল যে আমার পরিচিত ভাষা কেননা সে কণ্ঠ ছিল আমার ভাই আলীর কণ্ঠ মানে আলীর শব শব্দে আল্লাহ কথা বলছিল এক প্রমাণ দ্বিতীয়ত যখন নবী করিম সাল্লাম আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিলেন তখন ওখান থেকে স্বাগতম জানানোর জন্য একটি শব্দ আসলো ওখান থেকে পর্দার পেছন থেকে একটি শব্দ আসল সালাম সালামুল্লাহ আলাইখ ইয়া হাবিবি ইয়া রসুল আল্লাহ সালামুল্লাহ আলাইখ ইয়া হাবিবি ইয়া রসুল আল্লাহ তোমার উপরে আল্লাহ রহমতের বর্ষণ হোক সালাম হোক এ আমার বন্ধু এ আল্লাহর রসুল এই বলে সালামের আওয়াজ আসল ভেতর থেকে তখন নবী করিম সাল্লাম উত্তরে বললেন হাদ আমিন ফখল্লাহ 
এই যে আমার উপরে আল্লাহ আল্লাহ রহমতের বর্ষণ হচ্ছে এটা আল্লাহর বড় ফজল আল্লাহর বড় কর্ম আমার উপরে এখান থেকে কথা শুরু হলো যে আল্লাহ সমস্ত কাজের জন্য অসিলা চায় নিজের জন্যও নিজের বান্ধাদের জন্য আমাদেরকেও বলেছে যেমন অপ্তক ইলাহি আল অসিলা যদি তোমরা আমার কাছে নিকটে হতে চাও আমার করোনা পেতে চাও তো অসিলার মাধ্যমে আমার কাছে এসো ওই রূপ নিচে যখন কোনো কাজ করে তো কোনো না কোনো অসিলার মাধ্যমে তাই এটা অন্য রকম যাই হোক নবী করিম সাল্লাম নিজের সমস্ত শরীর সমেত উনি মেয়ারাজে গিয়েছিলেন এটা বাস্তব কিন্তু অনেকে এই জিনিসটা মানছিল না তাই বাদশাহ যখন বলল যে আজকে দুটোর একটা ফাঁসলা করতে হবে হয় মেনে নিতে হবে যে নবী শরীর শরীর সমেত মেয়ারাজে গিয়েছিলেন আর নইলে মেনে নিতে হবে নদী নবী স্বপ্নের মাধ্যমে দ্বিমত করলে হবে না এ নিয়ে মতবাদ করলে হবে না সবাই বাদশাহর ভয়তে বলল না নবী স্বপ্নের মাধ্যমে গিয়েছিলেন যারা বেহলুলের দানা একা ছিলেন ওই পুরো মজমায় ওই পুরো ভিড়ের মধ্যে উনি দাঁড়িয়ে পড়লেন বললেন না নবী স্বপ্নের মাধ্যমে মিয়ার যে যাননি নবী নিজের পুরো শরীর সমেত মিয়ার যে গিয়েছিলেন কেননা নবীকে আল্লাহ নিয়ে গিয়েছিল আর আল্লাহ সমস্ত জিনিসের উপরে কুদরত রাখে চোখের পলকের ছপকানোর আগে যদি তখতে বিলকিস মুলকে সভা থেকে ফিলিস্তিনে যেখানে জানাবে সোলেমান নবী ছিলেন রাজত্ব করছিলেন ওখানে পৌঁছতে পারে চোখের পলকের মধ্যে সে খোদা কি নিজের নবীকে চোখের পলকের মধ্যে নিজের আওরসি নিয়ে যেতে পারে না এই সমস্ত প্রমাণগুলো মনে রাখবেন আর এই সমস্ত জিনিস কোরআন থেকে বলছে এ কোনো হাদিসে নই কোরআনের তফসিরে বা কোরআনের আয়াতের মধ্যে এগুলো বর্ণনা আছে যে দেখুন পলক চাপানোর আগে জনাবে বিলকিসের তক পৌঁছে গিয়েছিল জনাবে সোলেমান নবীর কাছে আর কে করেছিল মান ইন্দাহ ইলমুল কিতাব যার কাছে কিতাবের সমস্ত ইলম না সামান্য ইলম ছিল তাহলে নবীর কাছে সমস্ত কেতাবের ইলম ছিল হজরত আলী আলাহ সাল্লামের কাছে সমস্ত কেতাবের ইলম ছিল যখন নবী কলিম সাল্লাহ সাল্লাম হজরত আলী আলাহামকে কাবা ঘরে গিয়ে নিজের কোলে নিয়েছিলেন যে চাচিমা বাচ্চাকে আমার কোলে দিয়ে দিন কোলে নিয়ে নিয়ে চুম্বন করলেন বললেন তক আলী তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো তখন হজরত আলী আলাহাম বললেন নবী আল্লাহ আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই কিন্তু প্রথম আল্লাহর ভাষায় কথা বলতে চাই বলুন আমি ইঞ্জেল পড়ব তৌরত পড়ব জবুর পড়ব না কোরআন পড়ব চিন্তা করুন আল্লাহর সমস্ত আসমানি কেতাবের জ্ঞান হজরত আলী আলাহ ইসলাম রাখতেন বা নিজের মায়ের গর্ব থেকে নিয়ে এসেছিলেন এটা বাস্তব তাই নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বললেন আয় আলী তুমি পবিত্র কেতাব কোরআনের মজিদ থেকে শুরু করো তাই হজরত আলী আলাহ ইসলাম কোরআনের তেলাওয়াতের সঙ্গে নিজের কথা নবীর সঙ্গে শুরু করেছিলেন হজরত আলী আলাহ ইসলাম পুরো কোরআনের জ্ঞান রাখতেন তাহলে হজরত আলী আলাহ ইসলাম কত পাওয়ারফুল ছিলেন কত শক্তি রাখতেন চিন্তা করুন যার সমন সামান্য কেতাবের জ্ঞান ছিল সে তাকতে বিলকিসকে চোখ পলক বোঝানোর আগে নিয়ে এসেছিল তো যার কাছে পুরো কেতাবের জ্ঞান ছিল সে কি শক্তিধারী ছিল যাই হোক সংক্ষিপ্ত করি ঘটনাকে অনেক সময় হয়ে যাবে বাদশাহর দরবারে যখন জানাবে বেহলুল দানা বললেন যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের মেয়াদ হয়েছিল শরীর সমেত তখন সবাই বলল না এ কথা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না আমরা সবাই একমত হয়েছি উনি স্বপ্নের মাধ্যমে গিয়েছিলেন তোমাকেও মেনে নিতে হবে উনি বললেন আমি কখনো মানতে পারি না কেননা আল্লাহর কুদরত বড় অসীম আল্লাহর কুদরতের কোনো সীমা নেই আল্লাহর কুদরতের কোনো মানে সীমান্ত নেই বা কোনো কমি নেই যে আল্লাহ শক্তি রাখত না নিজের বান্দাকে নিয়ে না আল্লাহ শরীর সমেত নিজের বান্দাকে নিয়ে গিয়েছিল আসমানের উপরে কেউ মানলো না এমন সময় জোহরের আজানের সময় হচ্ছে যখন আজান দিল মহাসিন তখন বাদশাহ বললেন আগে নামাজ পড়ে নাও নামাজের পরে আবার তর্ক হবে হয় বেহলুলকে প্রমাণ সহ প্রমাণ সহ সহ সাব্যস্ত করতে হবে সাবিত করতে হবে যে নবী মেয়ারাজে গিয়েছিলেন শরীর সমেত আর নইলে সকলের কথা মেনে নিতে হবে সুতরাং সবাই নামাজের জন্য মসজিদে প্রবেশ করেছে ওখানে বাদশাহ বলছে যে নামাজ কোনো একজন আল্লাহর নেক বান্দা আগে যাক আর সে নামাজ পড়াক আমরা সবাই তার পিছনে নামাজ পড়ব এবারে ওখানে চার ফেরকার লোক ছিল কর ফেরকার চার ফেরকার হানাফি হাম্বালি সাফে মালিকি অনেক রবাতে লেখা আছে আবার বলছে না তার চেয়ে তো বেশি 
মতভেদ ছিল বলে ওখানে সবাই নিজেকে মানে সমস্ত বড় বড় জ্ঞানী মরবি মানবদের ডাকা হয়েছিল তো সবাই নিজেকে বড় মনে করছিল কেউ কারোর পিছনে নামাজ পড়ার জন্য রেডি হচ্ছিল না না আমি নামাজ পড়াবো বাকি সবাই আমার পেছনে নামাজ পড়বে এইভাবে গবেষণায় চর্চা করতে করতে প্রায় নামাজের অর্ধেক সময় চলে গেল ফজিলতের সময় মানে আউ্বালে ওয়াক্ত তারপরে হয় ফজিলাতের ওয়াক্ত তারপরে হয় কমান সময় তো আউ্বালে ওয়াক্ত চলে গেল এবারে ফজিলাতের সময় প্রবেশ করলো তখন বাদশাহ রেগে বললেন যে আমরা হয়তো ফজিলাতের সময়ও হারিয়ে ফেলব এই তর্ক বিতর্কের মধ্যে কোনো একজন আগে যেতে হবে তখন সবাই এক অপরকে দেখছে কে আগে যাবে তখন যাবে বেহলুলে দানা বললেন যে আমি একা এদের চেয়ে তো আলাদা আমা আমি একা এদের সঙ্গে একমত নয় সুতরাং আমি একা আগে যাচ্ছি এরা কেউ দ্বিমত করবে না কেন এদের মধ্যে কেউ একজন গেলে অন্য একজন অবজেকশন করছে না তুমি যাবে না আমি যাব হানাফি ফেরকার ইমাম হবে না মালিকি ফেরকার ইমাম হবে মালিকি ফেরকার ইমাম হবে না শাফি ফেরকার ইমাম হবে শাফির ফেরকার না হাম্বালি ফেরকার ইমামের ইমাম নামাজ পড়াবে আমরা নামাজ পড়বো এইভাবে নিজেদের মধ্যে তর্ক চলছিল ঝগড়া চলছিল তখন উনি বললেন আমি নামাজ পড়াবো তখন বাসনের ঠিক বেহলুল ঠিক আছে বেহলুলের সঙ্গে কারোর সঙ্গে দ্বিমত নেই বা বেহলুলকে নিয়ে কারোর সঙ্গে অসুবিধা নেই বেহলুলের পেছনে তোমরা সবাই নামাজ পড়ো কেননা এখানে কেউ এমন নেই যে বলবে যে আমরা বেহলুলের পেছনে নামাজ পড়ব না আমার আদেশ বাসা বলেন তোমরা সবাই বেহলুলের পেছনে নামাজ পড়ো বেহলুল হচ্ছেন এমামে জাফর সাদিক আলাই সালামের সাগির্দ মনে রাখবেন বেহলুল এমাম জাফর সাদিক আলাই সাল্লামের সাগির সাহাবি এবং এমামে মুসা কাদিম আলাই সাল্লামেরও সাগিদ ও সাহাবি ছিলেন আর এই যে চারজন ইমাম যাদেরকে আমার মুসলমান ভাইরা মানেন এনারাও এমামে জাফর সাদিক আলাই ইসলাম ডাইরেক্ট যেমন জনাবেন ওমান বলেছেন মানে মোহাম্মদ বিন নমান ওনার আসল নাম ওনাকে আবু হানিফা বলে ডাকা হয় উনি বলেছেন নিজের বিখ্যাত ভাষায় লওলা সানাতান লাহালা কান্ন ওমান যদি দু বছর যে আমি ইমাম জাফর সাদিক আলাই সাল্লামের কাছে জ্ঞান অর্জন করেছি তালিম নিয়েছি যে ওই দুই বছর তালিম অর্জন না করতাম তো আমি হালাক হয়ে যেতাম তো এই চারজন ইমাম হয় ডাইরেক্ট ইমাম জাফর সাদিক আলাই সাল্লামের সাগির ছিলেন ওনার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন আর নইলে ভায়া মানে ওনার সাগিদের সাগির ছিলেন মানে ওনার ছাত্র ছাত্র ছিলেন এইভাবে জ্ঞান অর্জন করে তানারা ইমাম হয়েছিলেন চিন্তা করুন ইমাম জাফর সাদিক আলাই সাল্লামের আমাদের ষষ্ঠম ইমামের সাগির ছাত্ররা যদি মুসলমানদের ইমাম হতে পারে তো সেই মুসলমানদের ইমামদের ইমাম মানে ইমাম জাফর সাদ আলাই সাল্লাম উনি কত শিক্ষিত ছিলেন আর ওনার ডাইরেক্ট সাহাবি ছিলেন জানাবে বাহলুল বেহলুলকে অনুমতি দেওয়া হলো নামাজ পড়ানোর জন্য উনি নামাজ পড়াচ্ছেন এবারে খুব সংক্ষিপ্ত করছি নামাজে দাঁড়িয়ে উনি নিয়াত করে আল্লাহ আকবর বলে আলহামদুল সুর পাঠ করলেন আলহামদুল সুর পাঠ করার পরে আপনারা জানেন জোহর আসরে নামাজ আসতে পড়তে হয় মকর বেশার নামাজ জোরে পড়তে হয় তো উনি আস্তে আস্তে মানে আস্তে মানে কেক মনে মনে না সামান্য বা আস্তে আস্তে সুরায় বানি ইসরায়েল শুরু করলেন সুরায় বানি ইসরায়েল প্রথমেই ওই মিয়ারাজের জিকের এসেছে যে নবী কালী করিম সাল্লা সাল্লামকে কীভাবে আল্লাহ মিয়ারাজে নিয়ে গিয়েছিল সুতরাং সুরে বানি ইসরায়েল জানেন বড় ছোরো প্রায় এক পাড়া এক পাড়া সামান্য শেষে কিছুটা অংশ আছে যে সুরায় কাহ শুরু হয় তাছাড়া পুরো পাড়াটাই সুরায় বানি ইসরায়েলের উপরে এবারে যখন সুরায় বানি ইসরায়েল শুরু করলেন মানে আলহামদুল সুরো পাঠ করার পরে দ্বিতীয় সুরা সুরে বানি ইসরায়েল শুরু করলেন তখন পেছনতে সমস্ত মৌলবীরা সব চিন্তায় পড়ে গেলে বাহলুল ভালো বদলা নেমে আজ আমাদের কাছ থেকে ঘন্টা ধরে নামাজ দাঁড়িয়ে রাখবে সুরায় বানি ইসরায়েল শুরু করেছে তার মানে এত সুন্দর কেরাতের সঙ্গে যখন আস্তে আস্তে পড়বে তো নিশ্চিন্তায় এক এক ঘন্টা এক এক কাতে নেবে ভালো সাজা দেবে আজ আমাদের আজকের দুপুরের খা খাওয়া আমাদের ডগে উঠে যাবে আমরা আজ নামাজেই সময় কেটে যাবে সূর্য হাতে অস্ত চলে যাবে সুতরাং জানাবে বাহলুল সুরায় বানি ইসরায়েল শুরু করলেন সুরায় বানি ইসরায়েলে যে আয়তে মেয়ার যে তাজ করা হয়েছে কী হয়েছে সুবান আল্লাহ দে আশ্রাবে আবদেহি লাইলাম মিনাল মসজিদুল আরামে এলা মসজিদুল আকসা পবিত্র সেই যার যে নিয়ে গেছে নিজের বান্দা মোহাম্মদকে রাতো রাত মিনাল মসজিদুল হারাম এলা মসজিদুল আকসা মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সেই আল্লাহর আওরসি নিয়ে গিয়েছে এই হচ্ছে কোরআনের আয়ত ওখানে জানাবে বেহলুল একটা শব্দ বেশি করে দিলেন 
কি বাসিয়ে করলেন জেনে শুনে আর কোরআনে বেশি করা বা কম করা পাপ কিন্তু জানাবে বাহলুল নিজের কথাকে সাব্যস্ত করার জন্য নিজের কথাকে সই বা সঠিক সাবিত করার জন্য উনি ওনাকে এই পদ্ধতি আপনাতে হলো বা এই পদ্ধতি নিজের করতে হলো সেটা কি উনি বললেন সুবহান আল্লাদি আসরাবে আবদেহি ফির রোয়া মিনাল মসজিদ আল হারাম এলা মসজিদ আল হক আকসা লাইলান লের জায়গায় উনি বললেন ফির রোয়া পবিত্র সেই জাত আল্লাহর যে নিজের বান্দাকে স্বপ্নের মাধ্যমে নিয়ে গিয়েছে আল্লাহ নিজের আওরসে রাতরাত স্বপ্নের মাধ্যমে নিয়ে গিয়েছে মসজিদ আল আকসা থেকে মসজিদ আল হারাম থেকে মসজিদ আল আকসা পর্যন্ত যখন পেছনের যারা ছিল মৌলবী ও বড় বড় হুজুররা ওনারা শুনল যে বাহুল বলছে সুবান আল্লাহ যে আসরা বে আবদেহি ফির রোয়া মিন আল মসজিদ আল হারাম তো লাইলানের জায়গায় যখন রোয়া ওনাদের কানে আওয়াজ আসলো তো পেছন থেকে নামাজের সময় কথা বলা ঠিক নয় কথা বললে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে তো পেছন থেকে খাকার দিচ্ছে মানে বাহুল ভুল হচ্ছে তুমি ঠিক পড়ছো না সুরা আবার পড়ো ভালো আবার পুনরায় শুরু করলেন সোবান আল্লাহ যা আসরা বে আবদেহি লাইলাম মিনাল মসজিদ আল হারাম এলা মসজিদ আল আকসা এইভাবে উনি পুনরায় আবার শুরু করলেন কিন্তু ওখানে ওই লাইলামের জায়গায় ফির রোয়া মিনাল মসজিদ আল হারাম এলাম স্বপ্নের মাধ্যমে নিয়ে গেছিলেন যখন দ্বিতীয়বার বললেন তৃতীয়বারও আবার ওই পেছনের থেকে খাখারের আওয়াজ আসলো বাইল ঠিক হচ্ছে না ভুল বলছো ভুল তো শুরু পড়ছো আবার আসছে তখন তৃতীয়বার উনি আবার শুরু করলেন যে সোবহান আল্লাহ দি আসরা বে আবদি ফির রোয়া মিনাল মসজিদ আল হারাম এলাম হাসিল আকসা স্বপ্নের মাধ্যমে নিয়ে গিয়েছে সেই আল্লাহর পবিত্র জাত নিজের বান্দা মোহাম্মদকে মসজিদ আল্লাহ হারাম থেকে মসজিদ আকসা পর্যন্ত আবার যখন সবাই একসঙ্গে আহা করে উঠেছে যেন বাহুল নামাজ ভেঙে পিছনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আহা করছো কেন হাঁ আহা করছো কেন তুম তোমরা তো এই বলতে চাও যে আমি বলছি আল্লাহ হয়তো ভুলে গিয়েছিল আয়াত নাজিল করার সময় স্বপ্ন বললে শব্দটা ব্যবহার করতে হয় তা আমি তো বলছি সুবান আল্লাহ দে আসরা বে আবদি ফির রোয়া মিলাল মসজিদ হালা মিলা মসজিদ আকসা নিয়ে গেছে নিজের বান্দাকে স্বপ্নের মাধ্যমে তো যেটা তোমরা মানছো আমিও তো সেটা বলছি তাহলে আমি ভুল কি করছি হ্যাঁ কেন করছো নামাজ ভাঙলে কেন আমার বাদশাহ বললেন যাও এখান থেকে সবাই নিজের বাড়িতে ফিরে যাও আর বাড়ি যে নামাজ পড়ো বাহুল প্রমাণ করে দিয়েছে ঘটনাটা সাব্যস্ত করে দিয়েছে যে তোমরা সবাই মিথ্যেবাদী তোমরা সবাই ভুল বলছিলে যে স্বপ্নের মাধ্যমে না পুরো শরীর সমেত নবী করেছিলাম মেয়ারাজে গিয়েছিলেন যদি স্বপ্নের মাধ্যমে গিয়ে থাকতেন তাহলে ওখানে বর্ণনা হতো ফির রোয়া স্বপ্নের মাধ্যমে কিফিল মানাম স্বপ্নের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু ডাইরেক্ট যখন নিজের বান্দাকে নিয়ে গিয়েছে রাত ও রাত মসজিদ হাম থেকে মসজিদ আকসা পর্যন্ত তার মানে স্বয়ং নবী নিজে গিয়েছিলেন এইভাবে জানাবে বাহলুল মিয়ারাজকে স্বয়ং শরীর সমেত গিয়েছিলেন নবীর আসলাম সাব্যস্ত করলেন তবে মেরাজের ঘটনা আরও অনেক সুন্দর আছে প্রথম আসমানের ঘটনা দ্বিতীয় আসমানের ঘটনা তৃতীয় আসমানের ঘটনা হজরত আলী কালা ইসলামকে আমরা সেরে খোদা কেন বলি কজন জানেন খুব কম লোক জানেন চতুর্থ আসমানে আমি কোনো দিন আরও মেয়ারাজের ঘটনা শোনাবো তবে শুধু একটা কথা বলি তৃতীয় আসমানে উনি এক ফরিস্তাকে দেখেছিলেন যার আগনা হাঁ তার আগনা আঙুল তখন জিজ্ঞাসা করলেন জিব্রাইলকে এই জিব্রাইল এই কে তখন বলছে আল্লাহর ফেরিস্তা তবে এর এত হাত আর এত আঙুল কেন তো তখন নবী করিম সাল্লামকে জিব্রাইল বললেন আপনি জিজ্ঞাসা করুন তখন নবী আল্লাহ ওই ফেরিস্তাকে সালাম করলেন আর জিজ্ঞেস করলেন তোমার এত হাত এতগুলো হাত এত আঙুল কেন তখন বললেন নবী আল্লাহ আপনার উপরে আল্লাহর দরুদ সালাম হোক আল্লাহ আরবুল্লা আলমিন আমাকে বড় শক্তি দান করেছে এতটা হাত এতটা আঙুল দিয়েছে যাতে আমি বৃষ্টির এক এক ফোটার হিসেব রাখতে পারি কত ফোটা জমিনে পড়ছে কত ফোটা পানিতে পড়ছে নদীতে পড়ছে গাছে পড়ছে কোথায় পড়ছে আমি এক এক ফোটার হিসাব রাখতে পারি আল্লাহ আমাকে এত শক্তি দান করেছে তখন নবী আল্লাহ যে রকম কোনো এমন জিনিস আছে যা তুমি হিসাব রাখতে পারো না তখন বললেন হ্যাঁ যখন কোনো বান্দা আপনার উপরে দরুদ পাঠ করে এবং আপনার আল মানে মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদের উপরে সলোয়াত পড়ে বা দরুদ পাঠ করে তার যে স্বভাব সে স্বভাব আমি আজ পর্যন্ত গণনা করতে পারিনি চিন্তা করুন একবার সবাই মিলে দরুদ পড়ুন আল্লাহ মাসাল্লা আলম মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ তো এত সহজে আমি গুনতে পারি না এরপরে আরও ঘটনা আছে তারপরে চতুর্থ আসমানে যখন উনি পৌঁছেছিলেন তখন উনি কি দেখলেন যে রাস্তা দিয়ে উনি যাচ্ছিলেন ওই রাস্তায় এক বাঘ টাইগার বাঘ ওনার রাস্তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আগে যাতে দিচ্ছে না ওখানে ইউনিকর্ন বা ওনার বোরাক দাঁড়িয়ে পড়েছে আগে বাড়ছে না তখন উনি জিব্রাল আলমিনকে জিজ্ঞাসা করলেন কে রাস্তা আটকে দিচ্ছে তুমি একে সরে যেতে বলো আমি আগে যেতে চাই নূরের জ্যোতি ছুটছে ওই বাঘের শরীর থেকে আগে যাতে চাচ্ছেন কিন্তু যাতে পারছেন না তখন জিব্রাইল বললেন নবী আল্লাহ আপনি কিছু 
যতক্ষণ এই বাঘকে না দিবেন ততক্ষণ এ রাস্তা ছাড়বে না এ কিছু না নিয়ে কাউকে এখান থেকে আগে যেতে দেয় না তখন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম নিজের পকেট চেক করলেন সমস্ত বললেন আমার কাছে এখন তো কিচ্ছু নেই দোয়ার মতো আমি কি দেব তখন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বললেন আজ ইব্রাহিম ভাই আমার কাছে কিছু নেই তুমি বলো সেফারিশ করো আমি পরবর্তীকালে যখন আসব এ যা চাবে একে দিয়ে দেবো একটা এখানে একটা কথা বলি আমি দাঁড়িয়ে সামান্য সময় আপনাদের নিয়ে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম নিজের জীবনে বিশ বার মেয়ারা যে গিয়েছিলেন কজন খবর রাখেন নিজের জীবনে বিশ বার মেয়ারা যে গিয়েছিলেন শেষ মেয়ারা ছিল যে মেয়ারাজের পরে ওনাকে নববাদ দান করা হয়েছিল যাই হোক তখন জিব্রাইল আমিন বলল ওই বাঘকে রাস্তা ছেড়ে দাও কখন অন্য সময় নিয়ে নেও তখন ওই বাঘ আওয়াজ করল কি ইশারা করলো যে নবীর আং হাটের দিকে নবীর হাতে একটা আংটি ছিল নবী করিম সাল্লা সাল্লাম আকিক পাথরের আংটি পড়তেন যেটা পড়ার সুন্নত অনেক ওহাবি মুসলমানেরা একে বিদাতে বলে মক্কায় যদি কারো হাতে আংটি দেখে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে আপনারা জানেন শুনেছেন কিন্তু নবীর সুন্নত ছিল নবীর আংটি এখনও মিউজিয়ামে রাখা আছে যা তখন নবীকে বলা হলো জিব্রাইল বললেন যে বাঘ ইশারা করছে যে আপনি যদি কিছু না থাকতো ওই আংটিটা একে দিয়ে দিন তখন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম ওই আংটি ওই বাঘকে দিয়েছিল ওই হচ্ছে শেরে খোদা হজরত আলি আলাহ ইসলাম ছিলেন রাস্তায় যখন ওই আংটি দিয়ে দিলেন যেতে দিল ওই আংটি নবী করিম সাল্লা ইসলাম আল্লাহর আওরসে হজরত আলি আলাহ ইসলামের হাতে দেখেছিলেন যে আংটিকে দেখে উনি চিনেছিলেন যে এই আংটি তো আমি আল্লাহর পথে দান করেছিলাম দিয়ে দিয়েছিলাম যাই হোক এর মধ্যে অনেক রহস্য আছে কখনও আমি শোনাব ওই আল্লাহর আওরস থেকে কথা শেষ হয়ে গেল অনেক কথা আছে মেয়ারাজের শেষ কথা ছিল আল্লাহ রবুল আলমিন নিজের নবীকে সমস্ত নবুবতের দায়িত্ব দিচ্ছে শরীয়তের আহকাম কি পৌঁছাতে হবে কি বলতে হবে না বলতে হবে সব কিছু বলার পরে শেষে বলছে এ আমার প্রিয় নবী আমি তোমাকে সব বলেছি কে দোজকে যাবে কে নরকে যাবে কে বেহেস্তে যাবে কে স্বর্গে যাবে কে কোথায় যাবে কার ঠিকানা কি হবে কোন আমাল করলে কি স্বভাব হবে কোন আমাল করলে কি পাপ হবে আমি সব তোমাকে বলে দিয়েছি তবে একটা কথা মনে রেখো এই আমার তোমার মাঝখানে শেষ কথা সেটা হচ্ছে এই লও ইসলাম আন্নাস আল্লাহ হব্বে আলী ইবনে আবি তালিব লামা খালাক নারা সবাই যদি আলীর ভালোবাসায় একত্রত হয়ে যেত জমা হয়ে যেত তো আল্লাহ জাহান নামকে সৃষ্টি করত না চিন্তা কর কত মূল্যবান কথা ছিল এই কথা বলার পরে নবীকে বিদায় দেওয়া হলো নবী আল্লাহ আপনি ফিরে যান নবী আল্লাহ ফিরে আসলেন জমিনে আসলেন দ্বিতীয় দিন মসজিদে কি ভোরের সময় মসজিদে যখন নামাজের পৌঁছেছেন তখন সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করছেন নবী আল্লাহ আপনি মেয়ারাজে গিয়েছিলেন আপনি কি দেখলেন আমাদেরকে একটু বলুন তো নবী মেয়ারি করিম সাল্লা সাল্লাম মেয়ারাজের কিছু ঘটনা সাহাবিদেরকে শোনা নেন সমস্ত সাহাবিদের সামনে কেন নবী আল্লাহ ইসলাম কিছু কথা ছিল যেগুলো সবার সামনে বলতেন কিছু কথা সবার সামনে বলতেন না সেগুলো খাস সাহাবিদের সামনে বলতেন আবার কিছু কথা ছিল যেগুলো খাস সাহাবিদের সামনেও বলতেন না কেননা তারা সহ্য করতে পারবে না তারা বহন করতে পারবে না হরাত্ত তারা সে যোগ্য না বলে সেগুলো খাসল খাস সাহাবিদের সামনে বললেন তখন নবী ইসলাম আম কথা বলার পরে সবার কথা সামনে যেগুলো বলা সম্ভব ছিল বলার পথে বললেন যে এবারে চলে যাও এবারে কিছু খাস চাবিরা রয়ে গেল তাদের সঙ্গে কিছু আরও গোপন তথ্য মেয়ারাজের ঘটনা বললেন তারপরে তাদেরকে বললেন তোমরাও চলে যাও এবারে ঘনিষ্ঠ কিছু চাবিরা ছিলেন এর আগেও আমি ঘটনা শুনেছি পরবর্তী কোনো পর্বেও আমি পুরো ঘটনা শোনাবো শুধু সারাংশ একটা বলতে চাই শেষে যখন চার থেকে পাঁচজন অতি নিকটতম সাহাবি রয়ে গেলেন তখন জানাবে সলেমানে ফার্সি জিজ্ঞাসা করলেন নবী আল্লাহ এমন কোনো কথা বলুন যে আমি আপনি অন্য সাহাবিদের সামনে বলতে সেটাকে উপযুক্ত মনে করেননি তখন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলে বললেন আয় সালমান আয় আবুজার আয় আম্মার আয় মেকদাদ আয় বিলাল তোমরা সাক্ষী থেকো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে বলেছে লও ইসলাম আন্নাস আল্লাহ হব্বে আলী ইবনে আবি তালিব আল্লাহ আল্লাহ নারা সবাই যদি আলীর ভালোবাসা একত্রিত হয়ে যেত তো আল্লাহ জাহান নামকে সৃষ্টি করত না এই কথা শোনার পরে সবাই আনন্দিত মানে সবাই আলীকে ভালোবাসত সুতরাং জানাবে সলমান নবীকে যখন আনন্দিত দেখলেন তখন নবী আল্লাহ বললেন আয় সালমান এই কথা যেন কাউকে বলো না কেননা এই কথা সবাই হজম করতে পারবে না সবাই সহন করতে পারবে না আমি জানি কাকে কোথায় কি কথা বলার প্রয়োজন সুতরাং জানাবে সালমান এ ফার্সি কাউকে বললেন না কিন্তু এত প্রিয় কথা এত আনন্দিত কথা উনি লুকাতে পারেননি 
তাই জঙ্গলে যে কুয়ার ভেতরে মুখ দিয়ে বললেন আয় কুয়া তুই সাক্ষী থাকিস আমি নবীর কাছ থেকে শুনেছি সবাই যদি আলীর ভালোবাসা একত্রিত হয়ে যেত তা আল্লাহ জাহান্নামকে সৃষ্টি করত না বলে নিজের মনকে হালকা করে আসলেন কিন্তু ওই কুয়ার কাছে একটা কুলের গাছ ছিল ওই কুলের গাছটা ওই কথা আওয়াজ শুনে নিল কুয়ার ভেতরে মুখ দিয়ে যখন কথা বলা হয় তখন আওয়াজটা আরও বেশি হয়ে যায় সুতরাং ওই আওয়াজটা ক্যাচ করে নিল কে ওই কুলের পাতা আর প্রতি পাতার উপরে লেখা লিখে উঠল লহ ইস্তেমার নাস আল্লাহ হুব্বে আলী ইবনে আবি তালিবের আমার খাল্লা কাল্লা উনারা সবাই যদি আলীর ভালোবাসা একত্রিত হয়ে যেত আল্লাহ জাহান্নামকে সৃষ্টি করত না সুতরাং সকালে পদিনার পুরো গলিতে ওই পাতা ছড়িয়ে গেল হওয়ার মাধ্যমে প্রতি পাতায় লেখা আছে লহ ইস্তেমার নাস আল্লাহ হুব্বে আলী ইবনে আবি তালিবের আমার খাল্লা কাল্লা উনারা বড় বড় সাহাবিরা ওই পাতা নিয়ে নবীর কাছে আসলেন এসে বললেন ইয়া নবী আল্লাহ আলীকে এসব করার কী দরকার ছিল আলীকে তো আমরা মানি ভালোবাসি আবার প্রতি পাতার উপরে সমস্ত লিখিয়েছে সারা রাত ধরে তখন ওই পাতা দেখে উনি মিস করে হাসলেন আর বুঝতে পারলেনি কি হয়েছে ঘটনা সেই পাঁচজন সাহাবিকে ডাকলেন যারা অতি ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ সাহাবিরা ছিল বললেন তোমাদের মধ্যে কে খেয়ানাত করেছে কাক আমি মানা করেছিলাম কেউ এই যে কথা যেন কাউকে বলবেন না সবাইকে জিজ্ঞাসা করার পরে সবাই মানা করল জনাবে সলমান শেষে মাথা নত করে নিলেন নবী আল্লাহ আপনি বলেছিলেন আমি কাউকে বলেনি তবে আমি সইতে পারিনি বলে আমি কুয়ায় বলেছিলাম কিন্তু দোষ কুয়ার কুয়া নিজে বয়সকে বেশি করে দিয়ে কুল গাছকে শোনালো কুল গাছ নিজে সহ্য না করতে পেরে প্রতি পাতায় লিখে সবাইকে জানিয়ে দিল এটা আমার কোনো দোষ নয় তাই সেখান থেকে আমাদের মৃতদেহকে কুলের পাতা দিয়ে গোসল দেওয়া হয় যাতে এর শরীর থেকে পার্থব শরীর থেকে আলীর বেলায়তের আলীর ভালোবাসার সুগন্ধ আসে আর জাহান নামের আগুন থেকে যেন মুক্তি পায় তাই ওই কুলের গাছ পুলের সেরাতের সামনে লাগানো হয়েছে সুরায় নজম যেয়ে পড়ে দেখুন সুরায় কামারে পড়ে দেখুন ইন্দা সিদ্রতল মন্তাহা জান্নাত তের সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে জান্নাত কোথায় তখন আল্লাহ বলছে ইন্দা সিদ্রতল মন্তাহা ওই কুল গাছের আগে হচ্ছে জান্নাত সিদ্রা বলা হয় কুল গাছকে তো ওই সেই কুল গাছের পাতায় লেখা থাকবে বেলায়তো আলি ইবনে আবি তালিব হিসনি ওমান দাখালা হিসনি আমেন আমেন আজাবি এবং লও ইসতেমা না নাস আল্লাহ হব্বে আলি ইবনে আবি তালিব আমা খালাকাল্লাহ নারা সবাই যদি আলির ভালোবাসায় একত্রিত হয়ে তো আল্লাহ জাহান্নামকে সৃষ্টি করত না এই কুলের পাতা হজরত আলী আল ইসলাম নিজে হাতে যাকে দেবেন সে পুলিশ রাত আরামে পার হয়ে যাবে একে বলা হয়েছে জান্নাতের পারোয়ানা আর যে ওই পাতা না পাবে যে ওই জামানত নামা না পাবে সে পুলিশ রাত পার হতে পারবে না হিসেব দিতে দিতে সে শেষ হয়ে যাবে এই ছিল মেয়ারাজের সামান্য ঘটনা আমি বললাম সাত সপ্তাহ মানে ধরে ধরে আমি সাত দিন রাত আপনাদেরকে মেয়ারাজের ঘটনা শোনাই তাও ফোরাতে পারব না এবারে শুধু মেয়ারাজের রাতের একটা আমাল বলে আজকের পর্ব শেষ করছি সবই মেয়ারাজ মানে সাতাশ রজবের রাত্রে বারো রেখাত নামাজ পড়তে হবে অর্ধেক রাত্রের আগে মানে এশা নামাজের পরে থেকে অর্ধেক রাত্রের আগে কোনো সময় পড়া যায় বারো রেখাত নামাজ দুধের একাত করে পড়তে হবে সকালে নামাজের মতো আলহামদুল সুরের পরে যে কোনো একটা ছোটো সুরা পড়লে হবে বারো রেখাত নামাজ হয়ে যাওয়ার পরে বসে সাতবার আলহামদুল সুরো পড়তে হবে সাতবার ইন্না আনজাল্লাহ সুরো পড়তে হবে সাতবার কুল আল্লাহ আহাদে সুরো পড়তে হবে সাতবার কুলি আইউল কাফরুনের সুরা পড়তে হবে সাতবার কুল আউজবের আব্বিল ফালাক পড়তে হবে সাতবার কুল আউজবের আব্বিল নাচ পড়তে হবে আর সাতবার আয়তল কুরসি পড়তে হবে এই সাতবার আয়তল কুরসি পড়ার পরে একটি দোয়া লেখা আছে মেয়ারজের আমালে সমস্ত বইতে আছে ওই দোয়াটা ওই দোয়াটা পড়তে হবে ওই দোয়াটা পড়ার পরে এবারে আল্লাহর কাছে কামনা করতে হবে আল্লাহ তুমি তোমার প্রিয় নবীকে আজকের দিনে নবুবাদ দান করেছিলে সুতরাং ওই রহমতুল্লাহ আল আমিনের নবীর সাতকায় আমরা ওনার উম্মতি আমাদের উপরে রহম করো নিজের সমস্ত কষ্ট এ কারণে বর্ণনা করুন কেননা নবী আল্লাহর কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে আল্লাহ তুমি যখন আমাকে তোমার বান্দাদের জন্য রহমত করে পাঠাচ্ছ এবং এই শান্তিপূর্ণ দিন দিয়ে পাঠাচ্ছ তো আমার উম্মতের উপরে রহম করো তখন যখন তারা আমার ওয়াস্তা দিয়ে বা আমার আহলেবায়তের ওয়াস্তা দিয়ে তোমার কাছে কোনো দাবি করবে তাদের দাবিকে যেন রদ করো না তাই ওই সময় দোয়া কবুল হওয়ার সুন্দর সময় বলা হয়েছে ওই সময় আল্লাহর কাছে নিজের মনোকামনা নিজের দুঃখ কষ্ট কোনো কেউ রোগে ভুক্ত ভুগছে সে নিজের কষ্ট বর্ণনা করবে সব কিছু বর্ণন করবেন আশা রাখি এই বড় রাত্রের বরকতে আপনাদের মনোকামনা আশা পুরো হয়ে যাবে দোয়ার পরে শেষ দেয় যাবেন আর একশো বার শুক্রান লীল্লা শুক্রান লীল্লা শুক্রান লীল্লা বা সর নিজের মনে রাখবেন যে আল্লাহ তুমি তোমার প্রিয় নবীকে আমাদের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছ আমাকে আমাকে নিজের নবীর উম্মাদ করেছ এই সমস্ত জিনিস স্মরণ করে শুকর করবেন একশো বার শুক্রান লীল্লা বলার পরে উঠে বসবেন মনে রাখবেন এই বিশ্বাসের সঙ্গে ঘটবেন যে আপনার দোয়া আল্লাহর নিকটে কবুল হয়ে গেছে তাই আজকের রাত্রের আমাল যেন কে
আমালের সওয়াবের সমান রাখা হয়েছে এবং হজরত আলী ও মাওলা আলী আলাই ইসলাম ও নবী করিম সাল্লা আসলামের জিয়ারতকে বহু সওয়াব দান করা হয়েছে এই আমালটা আশা রাখি সবাই করবেন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম ও আখরদ আওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন